अच्छा ये देखें ये ये एक और मेथड है स्ट्रक्चर चार्ट में प्रॉब्लम को स्पेसिफाई करने का मेथड है जिस तरह हम प्रॉब्लम को राइट करते हैं फ्लो चार्ट के अंदर फैक्टोरियल फॉर्म में शो करते हैं इसी तरह हम स्ट्रक्चर चार्ट के थ्रू भी क्या कहते हैं प्रॉब्लम को स्पेसिफाई करते हैं जैसे यहाँ लिखा हुआ स्ट्रक्चर चार्ट इज अ मॉडलिंग टू यूज इन प्रोग्राम डिजाइन टू डी डी कम्पोज अपॉन डी कम्पोज का मतलब होता है कि मेन प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कर देना डिफरेंट सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर यानी जितना भी आप ब्रेकअप करते रहे प्रॉब्लम को वो सॉल्व होती चली जाती है सिंप्लीफाई हो जाती है डी कम्पोज अपराउंड इन टू अट ऑफ सब टास्क एक मेन टास्क को सब टास्क में कन्वर्ट कर दिया जैसे मेन टास्क कन्वर्ट टेम्परेचर दिया हुआ है इसको हमने थ्री पार्ट में कन्वर्ट कर दिया एक हो गया इनपुट टेम्परेचर एक कन्वर्ट टू सेल्सियस और फिर आउटपुट टेम्परेचर तो ये इस तरह यानी पूरा एक प्रोसेस था उसको सब प्रोसेस में कन्वर्ट कर दिया इन टू अट ऑफ सब टास्क स्ट्रक्चर चार्ट शोज दी और स्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंट मॉड्यूल एंड हाउ दे कनेक्ट एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर अच्छा ये इनको हम कहते हैं ये आपका जो कन्वर्ट टेम्परेचर है ये मेन मॉड्यूल इस मेन मॉड्यूल के नीचे सब मॉड्यूल है सब मॉड्यूल ए सब मॉड्यूल बी और सी यानी इनपुट भी एक मॉड्यूल है ये कन्वर्ट टू सेल्स ये भी मॉड्यूल है और आउटपुट टू कमरी भी मॉड्यूल यानी सब मॉड्यूल तो यानी मेन मॉड्यूल खुद कोई काम नहीं करेगा ये अपने टास्क को डिवाइड कर दे यानी इनपुट एज इनपुट पर्सन रख लिया एज ए कन्वर्जन पर्सन रख लिया एक आउटपुट पर्सन रख लिया तो ये तीन थ्री डिफरेंट पर्सन हैं या थ्री डिफरेंट मॉड्यूल हैं जो अपना अपना काम करेंगे ईच मॉड्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाय बॉक्स तो बॉक्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है एंड द पैरामीटर पास टू एंड फ्रॉम द मॉड्यूल आर शोन बाय एरोज पॉइंटिंग टू वर्ड द मॉड्यूल रिसीविंग द पैरामीटर अच्छा ये जो एरो बने हुए इनको कहते हैं पैरामीटर पैरामीटर का मतलब होता है वेरी अच्छा अब ये ये टेम्परेचर की डायरेक्शन जो इनपुट ये वापस रिस्पॉन्स दे रहा है ठीक है ये इनपुट के लिए डेटा दे रहा है कन्वर्ट को अब कन्वर्ट टेम्परेचर इनपुट दे रहा है कन्वर्ट टू सेल्सियस को और कन्वर्ट टू सेल्सियस वापस इसको रिस्पॉन्स दे रहा है कन्वर्ट करने के बाद रिस्पॉन्स दे और उसके बाद ये सेंड कर रहा है आउटपुट को तो भी शो होते आउटपुट ऑन स्क्रीन तो ये डायरेक्शन शो करती है ऊपर वाला नीचे वाले को कॉल कर रहा है नीचे वाला ऊपर वाले को रिस्पॉन्स कर रहा है तो मेन मॉड्यूल बाकी मॉड्यूल को कॉल कर सकता है ठीक है यहाँ तक क्लियर जी सर क्लियर है जी सर क्लियर है ठीक है तो उसके बाद क्या लगा कि ईच लेवल ऑफ स्ट्रक्चर चार्ट इज अ रिफाइनमेंट ऑफ द लेवल अप यानी जो इसके अंदर और रिफाइनमेंट आप यू कैन डू फॉर द रिफाइनमेंट ठीक है यानी जितना प्रॉब्लम रिफाइनमेंट होती है उतने प्रॉब्लम सिंपली हो जाएगी उसको सॉल्व करें अभी फिगर ट्वेल्व पॉइंट फाइव शो स्ट्रक्चर चार्ट फॉर कन्वर्टिंग टेम्परेचर फ्रॉम वन हाइट टू सेल्सियस द टॉप लेवल शो द नेम ऑफ द होल टास्क ये नेम ऑफ द होल टास्क है कन्वर्ट टेम्परेचर दैट इज रीफाइन इन टू थ्री सब टास्क और मॉड्यूल शो ऑन द नेक्स्ट लेवल तो जितने लेवल इंक्रीज करते जाएंगे उतने ये सब मॉड्यूल बनते जाएंगे उतना प्रॉब्लम को हैंडल करना आसान होता है ठीक है इसको ड्रॉ कर लेते ये लिखना है मुझे आ, ये राइट कर आपकी आवाज बड़ी अच्छी आ रही अब दोबारा बोले मेरे आवाज सही आ रही है आपको अब ठीक है आपकी आवाज हल्की आ रही अच्छा मैं एक मिनट देखती हूँ
मेरी बात सही आ रही है आपको जी सर सर मैं पूछ रही थी ये लिखना है अब आपके पास सही आ रही है हाँ ठीक है इसको राइट कर ये डायग्राम बन नहीं जो ऊपर पैराग्राफ लिखा है वो उसको लिखना उसको भी लिख ले पॉइंट में लिख ठीक है जिसे मेरा हो गया डायग्राम बना दिया जी सर ठीक है ये देखें इसके पॉइंट जरा लिखने कह रहे हैं स्ट्रक्चर चार्ट के अनाज हो शो सिलेक्शन जिस तरह फ्लो चार्ट के अंदर हम सिलेक्शन शो करते हैं इफ देन एज कंडीशन होती है जी तो यहाँ पे भी हम शो कर सकते हैं द टेम्परेचर कन्वर्जेंट टास्क अब वुड बी एक्सटेंडेड टू आई कन्वर्ट फ्रॉम फॉरन हाइट टू सेल्सियस और सेल्सियस ऑफ आर्म है यूजिंग द डायमंड शेप बॉक्स टू शो अ कंडीशन दैट कुड बी ट्रू और फॉल्स तो हम जो है बेसिकली ये देखिए अब उसी प्रोग्राम को हमने एक्सटेंड कर दिया ठीक है तो ये इनपुट भेजेगा इनपुट टेंपरेचर इनपुट भेज रहा है कन्वर्ट टेंपरेचर को कन्वर्ट टेंपरेचर डेटा दे रहा है कन्वर्ट को तो अपने आपको एक्सपेंड कर दिया यहां पे चॉइस लगा दी टेंपरेचर इन फारेनहाइट अगर ट्रू है तो कन्वर्ट टू सेल्सियस की तरफ जाएगा और ये वापस एर हो जाए जा दिखा रहा है और इसी तरह अगर वो फॉल्स है तो कन्वर्ट टू फॉर की तरफ चला जाएगा ठीक है और फिर ये वापस दे देगा डेटा तो यहाँ से फिर मेन की तरफ जाएगा मेन आउटपुट को शो मेन आउटपुट को दे देगा शो दी डेटा ठीक है जी सर उसको राइट कर डायग्राम सर एक मिनट इसके क्वेश्चन दिखा देंगे ठीक है ये ड्रॉ करू मैं जी ये ड्रॉ कर
सिर्फ सिर्फ जो नीचे वाली डायग्राम है वो ड्रॉ करनी है ये पूरी एक ही है ये पूरी ड्रॉ करनी अच्छा 